வெல்கம் பேக் டு த சேனல் இயல்வது கருவி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ பேசிஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் உங்களுடைய கெரியர்லேயும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் பட் ரியல் டைமில் எங்கெல்லாம் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸாக்டாக டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணாமலே நிறைய இடத்துல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் எங்களுடைய எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்கிறேன் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த ரெண்டு நேம் வச்சு கேட்கும்போது உங்களுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இதுவாக தான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வரும் இல்லையா ஸோ உங்களுடைய தாட்ஸ் ஓன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ தட் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வே ஆஃப் ஆர்கனைசிங் டேட்டா ஸோ ஒரு டேட்டா இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு மல்டிபிள் வேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஆர்கனைசிங் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரிங் த டேட்டா ரைட் ஸோ அதுதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் நார்மலாக ஒரு டேட்டாஸை டேட்டாவை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதை நம்ம லீனியராக அரேஞ்ச் பண்ணலாம் லீனியர் அப்படின்றது என்னென்னா ஹரிசாண்டலாகவோ வேர்டிக்கலாகவோ கன்சக்யூட்டிவ் லொக்கேஷன்ஸில் அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் நம்ம டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ட்ரீ ட்ரீ வச்சு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லைன்னா கிராஃப் பேசிஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும்போது நம்ம டேட்டாவை எப்படியெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஹரிசாண்டலாக அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் லைக் அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் இந்த மாதிரி நம்மளால் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ எதிர் அது ஹரிசாண்டலாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் இங்கே டேட்டா அப்படின்ற மீன் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டேட்டாவை நான் மீன் பண்ணல நம்ம ரியல் டைம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம எந்த மாதிரி வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் ரோலில் நம்ம இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா வேர்டிக்கலாக ஒரு புக் ஷெல்ஃபில் ஒரு புக்கு நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு லைப்ரரி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு லைப்ரரின்னு இல்லை உங்கள் வீட்டில் நார்மல் புக் ஷெல்ஃபில் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும்னா ஒரு புக்கு மேலே ஒரு புக் இப்படி ஹரி வேர்டிக்கலாக நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஷெல்ஃப் பை ஷெல்ஃபாக அப்படி இல்லைன்னா ஒவ்வொரு புக்கையும் ஸ்லாண்டிங்காக ஹரிசாண்டலில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன பாசிபிள் வேஸில் உங்களால் டேட்டாவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அதுக்கான வேஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அதில் ஒரு டைப் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதுக்கான டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அரேஸ் ஸ்டாக் கியூப் லிஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கி லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உடைய டைப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வேறு என்னென்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு டைப் லீனியர் ஸ்ட்ரக் அதாவது லீனியர் ஸ்ட்ரக்சரில் ஹரிசாண்டலாகவும் இல்லை வேர்டிக்கலாகவும் நம்மளால் டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதர் ஒரு குழந்தைங்களுக்கான கேம்ஸ் டாய்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது ஈஸியாக அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம அதை அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எந்த மா அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ ஸோ அந்த மாதிரி வேஸில் நம்மளால் அதை அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் செஷனில் பார்த்த மாதிரி ஹரிசாண்டலாகவோ வேர்டிக்கலாகவோ இல்லாமல் இந்த மாதிரி வேறு வேறு டைப்ஸில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாக்கா அது அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ கம்ப்யூட்ர கம்ப்யூட்டேஷனில் ட்ரீ பேஸ்டு
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்க போகிற டைப்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஹரிசாண்டல் ஆர் வேர்டிக்கலாக டேட்டாவாக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்னா அரேஸ் லிங்கட் லிஸ்ட் ஸ்டாக் அண்ட் கியூ ஸோ இதில் அரேஸ் நம்ம ஏற்கனவே நார்மல் சி ப்ரோக்ராமிங்லேயே பார்த்துப்போம் அரேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அரேஸ் எப்படி நம்ம டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அரேஸில் அப்படின்னா மல்டிபிள் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இன்டீஜர் நம்பர் எல்லாத்தையுமே ஒரு டென் இன்டீஜர் நம்பர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா அப்போது நம்ம அரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இதுவே அஞ்சு இன்டீஜர் நம்பர் அஞ்சு ஃப்ளூட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரை ஒரு பிளேஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் உங்களால் அரேஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரீசன் என்னென்னா அரியில் மல்டிபிள் டேட்டா எலமெண்ட் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அந்த எல்லா டேட்டா எலமெண்ட்டுமே ஒரே டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளார பத்து டாய்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பத்து டாய்ஸுமே ஒரே மாதிரியான டாய்ஸாக தான் நம்ம வைக்கணும் ஸோ இப்போ அனிமல் டாய்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அனிமலுக்குன்றது தனி பாக்ஸாக இருக்கணும் அடுத்து குக்கிங்க்கான டாய்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது செப்பரேட்டான பாக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அரேஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது எல்லாமே சிமிலர் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அரேஸில் எல்லா எலமெண்ட்டுமே அடுத்தடுத்த லொக்கேஷன்ஸில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் அப்படின்றது தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்குன்னா அடுத்த அரே எலமெண்ட் பி அப்படின்றது தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எலமெண்ட்டோட மெமரி லொக்கேஷன் என்னவா இருக்குன்னா தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் ரேண்டமாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மெமரி லொக்கேஷன் தான் லொக்கேஷன் தான் ஸோ என்ன மெமரி லொக்கேஷனில் வேணா எந்த எலமெண்ட் வேணா இருக்கலாம் பட் அரே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை பொறு பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு டேட்டா எலமெண்ட்டுமே கன்சிக்யூட்டிவ் மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் தான் இருக்கும் அதாச்சும் அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அடுத்து லிங்கட் லிஸ்ட்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கும் லிங்கட் லிஸ்ட்டுக்கும் ரெண்டு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஒன்று வந்து அரேஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் எல்லா டேட்டாவுமே இருக்கும் வேறஸ் உங்களுடைய லிங்கட் லிஸ்ட் எப்படின்னா அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்காது ரேண்டமாக எந்த மெமரி லொக்கேஷனில் வேணாலுமே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அரேஸ் அண்ட் லிங்கட் லிஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அரேல அரேவோட சைஸ் நம்ம முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஆனால் லிங்கட் லிஸ்ட்டில் அப்படி நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது இது ரெண்டு தான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சி ப்ரோக்ராமிங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் அரே டிக்ளேர் பண்ணும் போதே இன்ட் ஏ ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க ஸோ இங்கே ஃபைவ் அப்படின்றது என்னென்னா ஏ அப்படிங்கிற ஒரு அரே வேரியபிளில் அஞ்சு எலிமெண்ட் மட்டும்தான் நம்மளால் வைக்க முடியும் நான் ஆறாவதாக ஒரு எலிமெண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னா அது பாசிபிள் கிடையாது அதே மாதிரி அஞ்சு எலமெண்ட்டுக்குள்ள நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலுமே மீதி ஒரு எலமெண்ட்டுக்கான மெமரி ஸ்பேஸ் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் ஸோ இதுதான் அரிவோட மேஜர் ட்ராபேக் இந்த ட்ராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம லிங்கட் லிஸ்ட் அப்படின்ற கான்செப்டுக்கு வரும் ஸோ இந்த லிங்கட் லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுவுமே லீனியர் டேட்டா டைப் தான் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் எலமெண்ட் இருக்காது ரேண்டமாக மெமரி ரேண்டமாக ஒரு மெமரி லொக்கேஷனில் தான் நம்ம ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுமே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு மெமரி லொக்கேஷனையுமே நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையுமே நம்ம லிங்கட் லிஸ்ட்டில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த எலமெண்ட் அதனுடைய மெமரி லொக்கேஷன்ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்து தான் நம்ம ஒரு லிங்கட் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ ஏ அப்படின்றது என்னென்னா உங்களுடைய டேட்டா எலமெண்ட் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அந்த ஏ அப்படின்ற டேட்டா எலமெண்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்க ஸ்டோர் ஆகியிருக்கிற மெமரி லொக்கேஷன் ஸோ இப்போ இந்த மெமரி லொக்கேஷன் என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா எலமெண்ட் இந்த பர்டிகுலர் மெமரி லொக்கேஷனில் தான் நம்ம வைக்கணும் ஸோ இங்கே ஏ அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய வே எலமெண்ட் தட் இஸ் அது ஒன் டூ த்ரீ
ஒவ்வொரு எலமெண்ட் டேட்டா எலமெண்ட்டுமே பாயிண்டர்ஸ் கூட தான் நம்ம அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த பாயிண்டர் தான் நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற எலமெண்ட்டோட மெமரி லொக்கேஷனாக டிசைட் பண்ண போகுது ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம கண்டினியூவஸாக எலமெண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ இப்படி பிளேஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது லாஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும் என்னாகணும் மெமரி லொக்கேஷன் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக நல் அப்படின்ற வேல்யூ தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ லிங்கட் லிஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லிங்கட் லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது பெருஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உங்களுடைய பெருஸ் எல்லாத்துக்குமே ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ லிங்கட் லிஸ்ட் அப்படின்றது டைப் ஆஃப் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ லிங்கட் லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷனில் டேட்டா இருக்காது ரேண்டமான மெமரி லொக்கேஷனில் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டா எலமெண்ட்டுமே அதனுடைய நெக்ஸ்ட் டேட்டா எலமெண்ட்டுக்கான மெமரி லொக்கேஷனை பாயிண்டராக வச்சுருக்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் டேட்டா எலமெண்ட்டுக்கு எந்த மெமரி லொக்கேஷனையும் பாயிண்டராக நம்ம கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை நல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஸோ ஸ்டாக் ஸ்டாக்குமே லீனியர் டேட்டா டைப் தான் ஸோ இது ஃபாலோ பண்ண போகிற ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டோர் ஸோ இந்த ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு பிளேட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஒரு பத்து பிளேட்டை இப்படி வேர்டிக்கலாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ பத்து பிளேட் வச்சாச்சு நான் ஒரு பிளேட்டை எடுக்க எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற பிளேட்டு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ மிடில்லேருந்தே யாரும் டக்குன்னு எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்க போகிறது தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்டு தான் நம்ம ஆக்சுவலாக பிளேஸ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டாக வச்சுருப்போம் இதுதான் லாஸ்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஸோ ஸ்டாக்கோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வேர்டிக்கலாக ஒரு பத்து பிளேட்டு நீங்கள் அடுக்குறீங்க அடுக்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அடுக்கியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அடிக்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு பிளேட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சென்டர்லேருந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டை எடுக்க மாட்டோம் ஸோ வேணும் அப்படிங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற பிளேட்டு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற பிளேட்டு தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இன்னொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னாக்கா லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் கியூ ஸோ கியூ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாக்குக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒர்க் ஆகும் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பேங்கிங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பேங்கிங்கில் நிறைய கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கியூவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்த ஆர்டரில் தான் அவங்கள அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஆர்டரில் தான் அவங்கள அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்களோ அவங்கள அட்டென்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் செகண்ட் யூசர் தேர்ட் யூசர் ஃபோர்த் யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகுது தான் கியூ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய அப்கமிங் வீடியோஸில் ட்ரீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப